Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Smash Bros. for 3DS. Bom galera, nosso último vídeo eu mostrei o Smash Run, provavelmente farei mais vídeos deste modo, tá? Mas hoje o que eu quero mostrar pra vocês é uma categoria do Games and More, vai ser um vídeo um pouquinho mais parado, um vídeo um pouquinho mais técnico, mas é igualmente importante pra mostrar as funções do jogo pra vocês. Hoje eu vou mostrar o Vault. O que é o Vault? O Vault seria um baú... Onde a gente pode checar troféus, replays, músicas e recordes. E podemos também ler algumas dicas. A gente vai começar estilo um walk, então, de trás para frente. Inicialmente aqui a gente tem o chips, que dão hands and chips, são dicas e, sei lá, macetes, né, que a gente pode utilizar. E basicamente isso vai nos mostrar o que a gente vê nas telas de carregamento, tá ligado? Quando você tá jogando qualquer outro modo... E aí você consegue ler informações sobre itens e sobre personagens, então é isso aqui. Por exemplo, Smash Run, inimigos, Gamer. Gamers podem se arrastar por qualquer tipo de solo e de parede, mesmo no, te no teto. Os espinhos deles vão te machucar quando você tocá-los. Ou sei lá, tem sobre estágios, uh, tem sobre itens, tem others, uh, vai aparecer também... Sobre lutadores e movimentos, né? Então, tipo, cada um vai ter uma coisa diferente, cara. E isso que torna o bagulho interessante. Bom, nós temos também aqui os records. O que, que são os records? Records a gente vai poder ver muita coisa. Bom, primeiro a gente tem os fighter records. Inicialmente a gente pode selecionar Smash, que seria All. Os dados somente locais, somente online e somente do Smash Run, tá? Eu vou botar no All. Aqui vão aparecer a quantidade de KOs que eu executei com cada personagem, então por exemplo com o Link eu executei 9, com o Sheik 6, uh, com a Samus 5, o Greninja 5 e assim vai, tá? Vai até o final, tem muitos personagens que eu não usei, mas a gente vai ter um gráfico gigantesco. Por enquanto só vão aparecer os personagens logicamente que eu desbloqueei no game, né? Mas a gente vai ter ali uma grande quantidade de personagens. Bom, aqui a gente tem também as quedas, quantas vezes eu fui derrubado, né? Eu fui derrotado por inimigos. Quando eu dei o KO, então o personagem que eu mais fui derrotado, assim, mais tomei porrada foi o Greninja e em segundo lugar foi o Link. Aqui a gente tem a Self Destruct. Self Destruct é quando eu me mato, ou seja, eu me jogo. Não foi um golpe do oponente que me tirou da partida, fui eu. Foi uma com o Luigi e uma com o Greninja. Aqui a gente tem também a porcentagem de hits, ou seja, a minha média né, de acertar ataques. Por exemplo, com o... Luigi foi 51%, com a Samus foi 50% e assim sucessivamente, tá? Com qual é a minha precisão. A gente tem também aqui o dano que eu causei. Então o que eu mais causei foi o Link. O dano que eu mais... Um, os personagens que eu mais recebi dano. O dano recuperado, né? Ou seja, que geralmente é o que eu consigo recuperar de HP, né? O maior dano que eu já dei num ataque só, uma, numa batalha só. Então numa batalha eu dei 208 com o meu Charizard. A quantidade de batalhas jogadas até o final, vitórias, derrotas, então isso aqui me dá uma quantidade muito grande de estatísticas. Isso é muito bacana para você entender quais personagens são bons ou ruins para você. Fora isso, a gente tem aqui os status. Os status a gente vai poder verificar quantas vezes a gente ligou o jogo, entrou no jogo, tá cara? 23 no meu caso. Quantas vezes... Eu deixei o game ligado, quanto tempo, né? 5 horas e 46 minutos. Quanto tempo eu realmente gastei dentro de batalhas, 2 horas e 55. Quanto tempo eu joguei o Smash, o modo Smash, né? 46. Solo Playtime 2, 47. E Group Playtime 8, que é quando eu joguei com outras pessoas, que daí foi com o Damiani, né? Tem aqui a quantidade de batalhas verso, batalhas online. Ou seja, a gente tem uma quantidade muito grande também de informações. Isso falta muito nos jogos atuais. Eu sinto muita falta dessas tabelas, cara. Porque eu gosto de saber tudo sobre o meu gameplay, cara. Isso me dá uma sensação muito bacana. E fora isso, a gente tem também as milestones. As milestones seriam uma espécie de... São uma espécie de conquistas ou troféus, né? Como a gente não tem esse recurso nativo nos consoles da Nintendo, a gente tem isso aqui. Então a gente tem a data e o horário quando eu fiz a primeira coisa. A primeira vez que eu joguei Smash Bros, uh, quando eu desbloqueei cada personagem, cada modo. Tipo, a gente tem ali essas conquistazinhas. Aqui a gente pode dar uma olhada também nos sons. Nos sons a gente vai ter dois tipos de coisa. A gente vai ter músicas, então a gente pode ouvir toda a trilha sonora do game, tá? Se a gente quiser, de cada jogo. Inclusive, algumas que eu posso não ter ouvido ainda em batalhas, mas que estão no jogo. 
e cada uma vem do nome e vem de qual jogo veio, né, cara? A fonte e qual foi o supervisor do acorde. O que é top demais, né, cara? É muito bom pra quem gosta de ouvir música clássica da Nintendo. São sinfonias muito bonitas, né? E você fica sabendo de onde é que vem cada música. Fora isso, a gente pode ouvir as vozes. <risos> Os sons usados no jogo pro personagem Então a gente pode escutar o random, o clip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então são todas as gravações e os efeitos que são utilizados pelo personagem E a gente pode ficar aqui o dia inteiro, né? Se a gente quiser, tem todos os personagens que eu desbloqueei, né? Muito louco Bem louco, né? Bem louco E a gente pode ouvir todos, né? Cara? Dá pra até montar uma sinfonia aqui essa aqui são, esses são os sons, aqui seriam os replays, que é onde ficaria as partidas que eu gravei, no caso eu decidi não gravar nenhuma Aqui tem o álbum, onde tem as screenshots, que é uma coisa muito bacana que o pessoal do Smash costuma tirar várias fotos, né? E aqui a gente tem a minha parte favorita, que são os troféus Bom, primeiramente aqui a gente pode ir pra galeria Na galeria eu vou ver cada troféu individualmente E eu não vou ver só esse troféu, eu posso fazer o 360 graus Posso aumentar o zoom, posso reduzir Posso virar, posso fazer o diabo com o troféu, tá? Então, tipo, é uma coisa bacana que você pode analisar o seu troféu de todos os ângulos diferentes, né, cara? E isso é muito bacana. E aqui embaixo a gente tem uma história de cara troféu, não é apenas o troféu em si, tá? Mas é, tipo, como é que ele surgiu, sabe? Isso é bacana. E o que cada um representa, de qual franquia vem, isso é muito bom, velho. E aparece todos, todos que eu tenho aí, né, cara? Atualmente eu tenho 97 troféus, nem todos são assist trophies, ou seja, nem todos são personagens precisando de batalha e alguns são só coletáveis. Por exemplo, olha que sensacional esse troféu do Paper Mario, cara. Então aí a gente tem uma grande quantidade de personagens. Fora isso, a gente pode dar uma olhada nos nossos troféus em campo, ou seja, a gente pode ver todos eles de uma vez, então a gente pode dar um zoom out. Eu tô com uma quantidade considerável já de troféus, mas dá pra encher isso aqui tudo, né? E a gente pode fazer um zoom também. Pra observar eles mais de perto Isso que é muito bacana, né, cara? Então dá pra ver todos que eu peguei Numa linda coleção Bom, fora isso, a gente pode vir aqui no Shop Shop é um recurso muito interessante Porque a gente pode comprar novos troféus E cada vez que eu comprar tudo Eu vou ter que sair do jogo Sei lá, reiniciar o game, por exemplo Pra poder comprar mais ou esperar um tempinho Jogar uma partida, tá? Eu posso jogar comprar tanto com Gold Que são as moedas do jogo Quanto com Play Coins Uh, não. O que, que são Play Coins? Play Coins seriam moedas que você vai adquirindo andando com o seu 3DS ligado, tá? Então, a Nintendo ela te, te beneficia, né? te parabeniza por você estar tá fazendo o um exercício. E aí, essas moedas aqui servem para comprar coisas em vários jogos e aqui eu posso comprar com as minhas Play Coins os troféus. Então, por exemplo, eu posso comprar o Watch, Watch bonitinho aqui. Posso comprar a Isabel do Animal Crossing. Posso comprar aquele vilão do Donkey Kong. Uh, Tropical Freeze, né? E do Kong Country Returns O Aluigi, da série de tênis Posso comprar o Cranky Kong E o Ivysaur Beleza, comprei esses daqui E agora? Agora eu tenho que voltar mais tarde Eu coletei 100 troféus, é mais uma conquista Eu não vou ter nada em estoque Agora, a parte mais interessante Que é a parte de gameplay deste vídeo é o Trophy Rush. Trophy Rush funciona o seguinte, a gente vai derrubar troféus e com isso a gente vai, a gente vai, a gente vai quebrar caixas que vão caindo do céu e vai derrubar troféus. A gente pode escolher qualquer personagem, a pedido de vocês fazer um replay rapidinho aqui com o Sheik, tá? Mas pra a gente poder jogar esse modo, a gente vai ter que gastar dinheiro, a gente vai gastar 6 de gold pra conseguir 1 um segundo. Eu posso descer até 2 minutos e meio e com isso eu vou gastar 900 de gold, tá? Só que vale muito a pena. Bom, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, se eu começar a cair coisas do céu Eu tenho que, tenho que quebrar muito rápido ou tirar a plataforma, senão a plataforma afunda Eu tenho os comandos normais do jogo, tá? Esse é um dos modos mais divertidos do Smash, na minha singela opinião Cada vez que a gente vai batendo, a gente vai construindo combos, né? E esses combos, eles vão aumentando a minha barrinha Quando aquela barrinha do canto superior... Ai! Quando essa barrinha do canto superior direito, esquerdo na verdade, né? Se encher, a gente vai ter finalmente... A chuva de itens de troféu, tá? Ui, caraca Quase morri Ó, quando a gente bate nesses daí com Com as outras cores, tá? Com essas cores que parecem umas torres de xadrez A gente tem Os, os troféus em si, né? 
É claro que é bem complicado, depende muito de sorte, não só de habilidade. Uh, você tem que cuidar pra isso aqui não afundar, porque é um inferno, tá? E você tem que fazer combos muito bons pra conseguir liberar essa bancai, digamos assim, né? Começa a cair, cara. E é uma loucura. Ali embaixo a gente tem a quantidade de troféus que eu já peguei nessa partida. A gente tem a quantidade de custom parts e o gold acumulado, né? Afinal, eu posso acumular gold também. É possível morrer aqui. Com certeza, com toda certeza, é mais do que possível, né? Porque eu já morri outras vezes. Uh, principalmente pra essas bombas que são um inferno. Uh, mas não dá nada, tá ligado? Você só reinicia o contador, se eu não me engano. E você vai. Aí você vai. Essas daqui são moedinhas e as torres são troféus, né? Tem que cuidar porque se elas caírem, cara, você não leva nada, tá? Você leva é a rude. Sai daqui! Explosivo! Meu Deus! Vai, Sheik! Sheik, a personalidade travestida da Princesa Zelda. Demora! Olha a Fever! Fever é o modo, né? A gente vai pegar troféu, nós temos 40 segundos ainda. E tá tudo certo, né? Uma delícia. Tô mostrando aí os diversos modos de game para vocês, né? <risos> Esse é o Guilherme Oz, mostrando, amostrando as coisas, né? Ai, meu Deus! Nossa, a bomba quase me detonou. Vamos lá! Faltam 20. Ai, eu perdi 15 segundos quando eu morri. 2, 1, time! Peguei 19 troféus nessa brincadeira, que é gastando só 900 de gold. Então a melhor maneira de pegar troféu é assim. Tá aqui, ó. Olha o que eu peguei, cara. Peguei o Hitmon Lee, Alfonso, Mega Man.exe. Uh, peguei uma Meloeta. Então, cara, vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena mesmo. E assim a minha coleção aumenta, né? Aqui a gente ganhou mais uma coisa, destrua 300 blocos no Trophy Rush, que é mais um dos challenges, né? E vamos só ver como é que ficou minha coleção de troféus, então. Aqui no Horn. Ó, já vai ter aumentado bastante, ó. Vocês vão ver aqui que tá bem maiorzinho do que quando eu tinha mostrado pra vocês há um tempinho atrás. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Esse aí foi o modo Vault do game Super Smash Bros. por 2DS. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixem um gostei se curtiram. E até o próximo gameplay aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Fui, até a próxima. Falou!